হঠাৎ করে প্রায় সব মহল থেকে একটি প্রশ্ন বেশ জোরে সরে উচ্চারিত হচ্ছে মধ্যবর্তী নির্বাচন কি সত্যি হচ্ছে আচ্ছা মধ্যবর্তী নির্বাচনের বিষয়টি এটি কেন্দ্র করে নানান ধরনের গুঞ্জন প্রশ্ন কারা ছড়াচ্ছে কি উদ্দেশ্যে ছড়ানো হচ্ছে কি কারণে ছড়ানো হচ্ছে বাস্তবতাই বা কতখানি আমার মনে হয় বাস্তবতা থাক আর না থাক এটি সরকারি পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ সব পক্ষ থেকেই পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ হবে নিজ নিজ স্বার্থে এগুলো ছড়ানো হচ্ছে election in Bangladesh. What message basically you are carrying for Bangladeshi government? Uh, so again, thank you for having me. Uh, that's correct. I, along with colleagues from the National Security Council and uh, the U.S. Agency for International Development, um, we're here in Bangladesh today meeting with a variety of stakeholders. We had several meetings with the government. Um, but we also met with civil society, with political opposition, with labor activists. Um, with the Bangladeshi government, our message was that we want to work on our shared priorities and interests. So we talked about um, building economic growth in Bangladesh, which includes uh, improving the labor environment. We talked about ways we can support uh, Bangladesh fight climate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Desh o desher bahire dur duranto theke je ba jahara akon aim hurte video dekhen tader ke onurod korbo request korbo dae kore puro video shampurno dhorjo shakar dekhen. খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্পর্টেন্ট ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনাদের মাঝে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী বাস্তবতা কতখানি সত্য মধ্যবর্তী নির্বাচনের কথাটি কি সত্য আদৌ কি মধ্যবর্তী নির্বাচন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে আর প্রিয় দর্শক এটাই এখন রাজনৈতিক অঙ্গন জুড়ে আলোচনার বিষয়বস্তু পশ্চিমাদের চাপ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে নির্বাচন হয়ে গেছে সাত জানুয়ারি এই নির্বাচন করে ক্ষমতায় টিকে রয়েছে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার কিন্তু এই ক্ষমতা কতদিন পর্যন্ত টিকবে গুঞ্জন উঠছে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা করছে পশ্চিমা দেশগুলো এবং জাতিসংঘ উভয় মিলেই এই পশ্চিমা এবং জাতিসংঘ মিলেই কিন্তু মধ্যবর্তী নির্বাচনের বার্তা দিয়েছে খুব জোরালোভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনে এই মধ্যবর্তী নির্বাচন আলোচনায় প্রদর্শক শ্রোতা মণ্ডলী এবারে বিস্তারিত জানালেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কিন এশিয়া বিষয়ক সহ উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আখতার আফরিন আখতার স্পষ্ট জানিয়েছে যমুনা টিভিতে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন বাংলাদেশের এই নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক হয় নাই সুতরাং বাংলাদেশে আবারও মধ্যবর্তী নির্বাচন হতে পারে এই নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্যতা দেয়নি প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী মার্কিন উপ সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আখতার মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি নিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রশ্নের উত্তরে জবাবে কি বলল আমরা সেটা শুনব এশিয়া বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক উপ সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফতের আফরিন আখতারের এক্সক্লুসিভ সেই ইন্টারভিউটা আমরা সাক্ষাৎকার দেখব তারপরে কথা বলি দিস ইজ ইউর ফার্স্ট অফিসিয়াল ভিজিট আফটার সেভেন জানুয়ারি ইলেকশন ইন বাংলাদেশ হোয়াট মেসেজ বেসিক্যালি ইউ আর ক্যারিং ফর বাংলাদেশি গভর্নমেন্ট Uh, so again, thank you for having me. Uh, that's correct. I, along with colleagues from the National Security Council and uh, the U.S. Agency for International Development, um, we're here in Bangladesh today meeting with a variety of stakeholders. We had several meetings with the government, um, but we also met with civil society, with political opposition, with labor activists. Um, with the Bangladeshi government, our message was that we want to work on our shared priorities and interests. So we talked about um, building economic growth in Bangladesh, which includes uh, improving the labor environment. We talked about ways we can support uh, Bangladesh fight climate change, and that includes both ad adapting to climate change, but also mitigation me measures, so how we can support renewable energy in Bangladesh. We talked about building defense and security cooperation. So Bangladesh is um, a global leader in peacekeeping issues. Uh, thanks in part to US assistance, we provide substantial peacekeeping assistance to Bangladesh. But we also want to work with Bangladesh in building out its maritime security and maritime domain awareness. So that was also a part of our discussion. And then finally, um, with the government and with other stakeholders, we talked about the importance of preserving civic space, so space for civil society to operate freely in Bangladesh. So those were the key priorities that we discussed and those were the messages that we carried. Yeah. Uh, thank you. If you know, what was the major issues uh, during your discussion with the BNP leaders? 
the top BNP leaders, you may taste that. You know, we in the United States government meet with opposition everywhere all around the world, and that Bangladesh is no different uh, than anywhere else in the world. So uh, we just make a point of, you know, within any, demo within, within any country to meet with political opposition, and so that was what we did with the BNP. Yeah. You already said you treat top officials at the same time visiting Dhaka. Normally it not happened earlier. Uh, so why this uh, visit is so important? Actually, there are a number of visits where we've had multiple high-level officials um, visit Dhaka at the same time. For instance, last year, I believe, Under Secretary Zaya and Assistant Secretary Liu visited at the same time. Yeah. So um, this was a confluence of, of scheduling, but I think you know the message that we wanted to carry is that we want to work with Bangladesh on our shared priorities of economic growth, of climate change, of defense and security cooperation. We also focused on Rohingya refugees and supporting Rohingya refugees, um, and then again, preserving civic space. Okay, um, and that's up in my next question would be, what are the priorities right now between Bangladesh and U.S. relation? So I'll start with Rohingya refugees. Um, that is something that we care very much about. We uh, commend Bangladesh for its generosity in hosting over one million refugees. Cox's Bazar is the largest refugee camp in the world, um, and Bangladesh has shown incredible generosity in hosting those refugees. We in the United States have been by far the largest donor to the Rohingya refugee crisis. We've provided over $2 billion to date. Um, and we want to continue providing humanitarian support, but also looking at other uh, means to, to ensure a sustainable solution to the Rohingya refugee crisis. So that was number one. Um, on economic growth, uh, you know, the U.S. is one of the largest foreign direct investors in Bangladesh. Um, we're also the largest export market for Bangladesh. So there are tremendous opportunities to continue to build economic growth between our two countries, um, particularly if we address some regulatory barriers such as uh, challenges that companies have repatriating profits, etc. We also talked about improving the labor environment. So um, President Biden has issued a global labor, labor strategy which is focused on support supporting workers' rights worldwide. Um, so in Bangladesh, as, it, as in everywhere around the world, we are focused on advancing labor. We talked about defense and security cooperation. I, I got into that a bit earlier. I don't need to repeat myself. But again, that's the, the host of issues that we discussed. Regarding Rohingya crisis, uh, I just want to know, you know, the allocation from our friendly countries are decreasing. I mean, for joint response plan, it's decreasing. And it's become a burden for Bangladesh government. Will U.S. will continue their effort to stand beside Bangladesh, especially in monetary help. Absolutely, we are absolutely committed to supporting Bangladesh and supporting the Rohingya refugees in addressing this crisis. It's true that um, with crises all over the world, uh, you know, we, we have to make trade-offs in where funding goes, but we're working closely with multilateral development banks and other actors to, to help fill some of those funding needs. So what will be your take, uh, Das Akfid, regarding the Myanmar current situation? And do you know Bangladesh is an innocent victim and our um, people are suffering for this recent Myanmar crisis? Uh, the recent crisis in Myanmar, you know, is a part of, a, of, a, of a, course, a longer history of genocide in Myanmar. So the Myanmar, uh, the secretary determined in 2022, I believe, that uh, the Burmese military conducted acts of genocide against the Rohingya. And, um, you know, it is really unfortunate that conditions continue to not allow for a safe, dignified, and voluntary return of Rohingya refugees. Um, that said, uh, we are committed to supporting the Rohingya refugees in Bangladesh. We are committed to providing them with humanitarian assistance. And, and enabling the government of Bangladesh to continue with its generosity in hosting these these refugee communities. The United States government, uh, you know, is committed to supporting security in the Indo-Pacific region broadly. Um, we're obviously very concerned about what's happening on Bangladesh's border with Myanmar. Uh, I know that the Secretary of State and uh, his team are working uh, to support dialogue um, and other measures to ease that crisis. You know, it's really unfortunate. Uh, in Bangladesh, we are very focused on the impacts to the Rohingya refugee community, and we want to make sure that we're providing the Rohingya refugee community and the Bangladeshi government with the support that it needs to protect these vulnerable, these most vulnerable populations that have been the subject of genocide by the Burmese military. Indo-Pacific strategy is a uh, big thing for USA and it uh, and some other Western countries. Why and how Bangladesh is so important to implement these Indo-Pacific strategies? So Bangladesh is a key Indo-Pacific partner. Um, 
as are many of the other countries in South Asia. We are very heartened to see Bangladesh's Indo-Pacific outlook, which we actually think aligns very closely with our Indo-Pacific strategy in, in a number of key ways, um, economic growth and development being one of them. Um, so we see a lot of synergy there, including on climate, on other issues, and, and we look forward to building uh, a region that is secure, prosperous, free, and open together with the Bangladeshi government and Bangladeshi people. Um, uh, so do you think Bangladesh is on right track regarding Indo-Pacific strategy, or what's your evaluation regarding Indo-Bangladesh stand on Indo-Pacific strategy? Again, I think that Bang the Bangladesh's um, Indo-Pacific outlook really aligns closely with everything that we're trying to do under the Indo-Pacific strategy. There's no joining the Indo-Pacific strategy. It's a U.S. Uh, issued strategy, but it, the, the goal of the Indo-Pacific strategy is to develop a region that is free, open, prosperous, and secure. And we see a lot of that reflected in the Indo-Pacific outlook. So again, there are just a lot of opportunities for our countries to work together to build a free, open, and secure region. Yeah, that's something like that. I have so many questions, but now it's time to take a break. Uh, okay. We are coming back after a short break. Hello, audience. We just take a, f a break for a few minutes, and we'll come back soon with Deputy Assistant Secretary Afrin Akhtar. Please stay with us. Welcome back and thank you for joining us. I am talking with Deputy Assistant Secretary of U.S. State Department, Afrin Akhtar. Uh, Madam Afrin, uh, my question is now about, is U.S. really serious about the oil and gas exploration in the deep sea in Bangladesh, I mean Bay of Bengal? So I think as I had mentioned before, we are focused on supporting economic growth and development in Bangladesh. We are one of the largest sources of foreign direct investment in Bangladesh and that predominantly that's actually in the energy sector in Bangladesh. Um, I think U.S. companies are interested in exploring energy uh, options in Bangladesh and that includes offshore. Um, but I also want to underscore that we in the United States are really focused on renewable energy development in Bangladesh. It's supporting um, Bangladesh's renewable energy transition. So through USAID, through other programs, we're looking at how we can support solar in Bangladesh, uh, offshore wind, etc. So that Bangladesh has sustainable energy security over the longer term. Yeah, uh, and then my next question would be about labor rights. How do you uh, evaluate the labor rights situation in Bangladesh? And you know, labor rights is very important for U.S. government as well as for the Bangladesh garment industry and other uh, import-oriented industry. Yeah, so uh, as I mentioned earlier, uh, President Biden uh, issued the global labor strategy earlier this year which is again a global strategy focused on workers' rights worldwide. And so that is uh, something that we are prioritizing everywhere in the world, including in Bangladesh. Um, I met with labor organizers yesterday alongside my USAID colleague, and we heard about some of the challenges that they face operating in Bangladesh. And so we hope to work with uh, the Bangladeshi government, the labor community, and companies to address some of those issues, which include barriers to union registration, um, reforms required to legislation such as the Bangladesh Labor Act, um, uniformity of um, freedom of association in, in export processing zones and other similar measures. Bangladesh does not need to be worried about the global labor strategy. The global labor strategy is uh, an initiative by President Biden to support workers' rights globally, everywhere. And we're doing that through a variety of tools, including our assistance. So we have programs here in Bangladesh to support labor, labor activists, labor organizers, to support workers in uh, organizing and union registration and all sorts of activities. So really the goal of the, the global labor strategy in Bangladesh and elsewhere is, is to support workers' rights. Uh, Dasafrin, can you please share your thought about free press and uh, independent civil society here in Bangladesh? You have meeting with them. Yes, I, I met with civil society. Um, it was a very good meeting. I've, I've met with civil society in every single uh, instance I've come to Bangladesh. Um, and you know, we in the United States believe uh, every country benefits from a robust civil society and a robust free media environment. We believe that 
when people are given the opportunity to express their concerns and then their voices, it creates societies that are freer, more open, more democratic, and ultimately more prosperous and secure. So that is something that we su are supporting very actively here in Bangladesh through our USAID programming um, and other programming, and we also support it worldwide. Okay. Uh, any experience you get from the meeting from with Bangladesh of Cells about Boeing purchase from USA? Uh, this is a big discussion going on. Uh, you know, I think we. I think you know that Beeman Airlines uh, is largely Boeing, uh, and we believe that Boeing is a very strong contender uh, for um, for Beeman moving forward. We think it will be a cost savings in terms of maintenance and spare parts. So we. We think that, that they are the best um, offer out there and we hope the Bangladeshi government considers it seriously. What are the um, major challenges U.S. investor facing here in Bangladesh regarding FDI or what's your take on FDI and investment climate here in Bangladesh? You know, Bangladesh is an emerging market. I think U.S. businesses are very interested in operating here. Um, again, I, I think that we have a lot of investment already in the energy sector. You have U.S. brands operating in the ready-made garment sector. Um, I think there is always going to be more interest in engaging in this emerging market, but I, I think that key issues regarding regulatory hurdles, such as repatriation of profits, etc., will need to be addressed to truly attract more U.S. investment in Bangladesh. So we see the opportunity there. Um, ultimately, U.S. businesses will make a determination based on the trade-offs that they see, but um, we think addressing some of these key regulatory barriers will help bring in even more U.S. investment in Bangladesh. Have you shared your observation with the policymakers here in Bangladesh? Yes, we have, yeah. Okay. Uh, then what are the major areas of defense cooperation and uh, um, would you like to increase it more? Yes, yeah, so as I mentioned, um, one of our key priorities moving forward is building out uh, security and defense cooperation. The United States has provided over $100 million in foreign military financing, which is a form of security assistance to Bangladesh to date. We support Bangladesh's peacekeeping operations worldwide, um, and we are looking to continue to build that relationship with Bangladesh over, over the period, the years to come. Uh, we need to conclude a, a Jasomia agreement, uh, which basically is a secure communications agreement, and we believe concluding that agreement with Bangladesh will really enable our defense cooperation to go to the next level. Um, beyond that, you know, the United States and Bangladesh engage in military exchanges and training, so we bring Bangladeshi military personnel over to the United States to train in our defense academies. We have Bangladeshi personnel in West Point right now, for instance, um, and we also do military exercises. So I think our Air Force is currently exercising with the Bangladeshi Air Force um, right now on issues like humanitarian assistance and disaster relief and those sorts of yeah. things. On the Jasomia, uh, I think both, both the United States and Bangladesh are committed to concluding this agreement. We have to work through our processes. Both sides have processes that we have to undertake to do so, but I think we're both committed to concluding it. And again, the goal with that or any other agreement is to deepen our security partnership, which is already quite strong with Bangladesh. In every relationship, there are some challenges. What are the basic challenges between the relationship uh, between Dhaka and Washington? So I think, you know, we have shared priorities and what we really want to do here moving forward is focus on those shared priorities and, and make sure that we implement them in a way that advances Bangladesh's prosperity, security, stability, freedom and openness. So again, we are working together on economic growth but we have to address labor issues to really maximize the potential. We're working together on security and defense cooperation, uh, and if we conclude a few more agreements, we can, we can really broaden that partnership. We're working together on the Rohingya crisis uh, and you know, providing support to Bangladesh to ensure that the Rohingya communities are supported here and that we can continue to do so. And then we're working on building civic so civil society and strengthening the civic space in, in Bangladesh, and that includes working directly with organizations here to create a democratic environment that is strong and that will uh, sustain a free and open country into the future. Okay, my last question uh, would be, what is your expectation from Bangladesh government on the issues of two U.S. ambassadors have been harassed during their tenure uh, here in Bangladesh? 
obviously in the United States government, the safety and security of our personnel is of, our, uh, is of the utmost importance and it will continue to be of the utmost importance. We've made that very clear to the Bangladeshi government and we believe that they've heard us on this. So, um, you know, it will continue to be our foremost priority protecting our personnel. And definitely have discussed it with the Bangladesh officials. This yes, time. we've made it very clear that this is our first priority. Uh, thank you. Bharat Kuri, I have a question for you. I have a question for you. Okay, I have a question for you. I have a question for you. I have a question for you. What is the question for you? What is the question for you? What is the আমার মনে হয় বাস্তবতা থাক আর না থাক এটি সরকারি পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ সব পক্ষ থেকেই পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ হবে নিজ নিজ স্বার্থে এগুলো ছড়ানো হচ্ছে কি উদ্দেশ্যে কি কারণ সেটি আসছে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রসঙ্গটি প্রথম জনসমক্ষে প্রশ্ন আকারে নিয়ে আসেন নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদ রহমান মান্না যিনি বিএনপির সমমনা রাজনৈতিক দল হিসেবে সরকার বিরোধী আন্দোলনে অবশ্যই রাজপথে রয়েছেন গত ফেব্রুয়ারিতে যখন মার্কিন প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফরে এলো তারা তো বিএনপি সহ সরকারি দলের বিভিন্ন পর্যায়ের মন্ত্রী সুশীল সমাজ শ্রমিক সংগঠন নানান পর্যায়ে তারা বৈঠক করলো এবং মোহাম্মদ রহমান মন মান্না বললেন যে শোনা যাচ্ছে সরকারের উপরে মার্কিন প্রতিনিধি দল চাপ দিয়ে গেছে মধ্যবর্তী নির্বাচনের এই যে প্রসঙ্গটি উঠল তারপর থেকে এটি ডালপালা ছড়াতে শুরু করেছে এখন প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক মাহমুদ রহমান মান্না কেন প্রকাশ্যে এ ধরনের একটি দাবির কথা জানালেন তাহলে কি সত্যিই তার কাছে কোনো মেসেজ ছিল যে মার্কিন প্রতিনিধি দল সরকারের উপরে এরকম চাপ প্রয়োগ করে গেছে আমার মনে হয় না যদি এরকম কিছু হতো তিনি খুব বললে এই কথাটাই উচ্চারণ করতেন তিনি বলেছেন শোনা গেছে তাহলে কেন বললেন এই ধরনের কথা এটি বলার কারণ হতে পারে বিরোধী যে রাজনৈতিক নেতা কর্মীরা রয়েছেন তৃণমূল পর্যায়ে তাদের মনোবল চাঙ্গা করতে এবং তাদের কাছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্ব তুলে ধরতে এ ধরনের একটি মন্তব্য করেছেন যে শোনা গেছে মার্কিন প্রতিনিধি দল এরকম বা মধ্যবর্তী নির্বাচনে চাপ দিয়ে গেছে যদিও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই বিষয়টি একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন বলেছেন যে এটা মাওয়াবাড়ি আবদার তবে ওবাদুল কাদের আবার যেটিই বলুক না কেন সিঙ্গাপুরে কাকতালীয়ভাবে হোক আর যেভাবেই হোক মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস ওবায়দুল কাদের এবং বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরু ফখরুল ইসলাম আলমগীর তারা একসাথে হয়ে গিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা আমরা জানি না তবে সরকারি দলের সমর্থক হিসেবে বা সরকারপন্থী গণমাধ্যম হিসেবে যেগুলো পরিচিত রয়েছে তার কোনো কোনোটিতে এই ধরনের রিপোর্ট প্রকাশিত হতে থাকলে এবং এ ধরনের একটি গুঞ্জনের কথা আমি নিজেও আপনাদেরকে জানিয়েছি যে সেখানে কি পিটার ডি হাসের উদ্যোগে দুই দলের সাথে বিএনপি আওয়ামী লীগের কোনো বিশেষ বৈঠক হয়েছে সেখানে পিটার ডি হাস কোনো নতুন প্রস্তাব দিয়েছে ওই যে মাহমুদ রহমান মান্নার যে গুঞ্জনটি যে মার্কিন প্রতিনিধি দল চাপ দিয়ে গেছে মধ্যবর্তী নির্বাচন সে বিষয়ে পিটার ডি হাস আবার নতুন করে আলোচনা সূত্রপাত তৈরি করেছেন কি না যদি ওই বিষয়টি ওবাদুকাদের এড়িয়ে গেছেন বা বলেছেন যে না কারোর সঙ্গে বৈঠক হয়নি এবং এ ধরনের রিপোর্টে না মানুষকে নানান ধরনের বিভ্রান্তি তৈরির উদ্দেশ্যে এমন এমন বাক্য ব্যবহার করা হচ্ছে যার সত্যতা থাকতেও পারে তবে সরকারি পক্ষ থেকে কেন এই গুঞ্জনটি ছড়ানো হচ্ছে যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে সর সরকারপন্থী গণমাধ্যমগুলোতে সরকারের পক্ষ হয়ে বা সরকারের নির্দেশে এই গুঞ্জনগুলো যে সৃষ্টি হচ্ছে তার কারণটি কি কারণ অনেকগুলো রয়েছে যদি গুঞ্জন সরকার নিজেই তৈরি করে থাকে প্রথম কারণটি হচ্ছে বিএনপি তো এখনও রাজপথে রয়েছে তাদের নেতাকর্মীদের চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বে যারা রয়েছেন তারা নানান ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছেন আন্দোলন থেকে কিছুটা হলেও যাতে গা ছাড়া ভাব দিয়ে বিএনপি নেতা কর্মীরা বসে থাকতে পারে সেই কারণেই এই গুঞ্জন তারা হয়তো মনে করতে পারে যেহেতু মধ্যবর্তী নির্বাচন হচ্ছে বিদেশিদের চাপে তাহলে আন্দোলন সংগ্রাম করে খামখা স্টিম ডোলারের মুখোমুখি মুখোমুখি হতে হবে কেন মামলা হামলা জেল কারাগারের কারাগার ভোগ করতে হবে কেন 
এই একটি কারণ থাকতে পারে আরেকটি হচ্ছে দেশের যে অবস্থা নানান ধরনের ইস্যু একে পর এক তৈরি হচ্ছে কী উদ্দেশ্যে তৈরি হচ্ছে আমরা জানি এবং এগুলো যে অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে ইস্যু মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় সেটিও আমরা জানি দেশের যে অর্থনৈতিক অবস্থা মূল্যস্ফীতি রিজার্ভ সংকট এবং বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি বেলি রোডে যে ভয় ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড নানান বিষয় থেকে মানুষকে অন্যদিকে ডাইভার্ট করতে এই ধরনের গুঞ্জন সরকারি পক্ষ থেকেই তৈরি করা হতে পারে এবং মানুষের মনে সরকারি বিভিন্ন দুর্বলতা ঢাকতে আলোচনার নতুন খোরাক হিসেবে এইগুলো বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হতে পারে বিএনপি কে এই গুঞ্জন ছড়িয়েছে আমি বলেছি সব পক্ষ থেকেই কম বেশি পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে এই ধরনের গুঞ্জন ছড়ানো হচ্ছে সেই হিসেবে বিএনপি হয়তো ডিরেক্ট ওইভাবে মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি কখনো করেনি বা গুঞ্জনটাও ছড়ায়নি বিএনপি শুরু থেকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি করে আসছে সে কারণে তারা সব সময় বলছে নিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন সরকার দিন তার অধীনে নির্বাচন দিন তাহলে নতুন একটি নির্বাচন মানে অনেকে মনে করছে সেদিন মধ্যবর্তী নির্বাচন যেমন কারামুক্ত হয়েই ডক্টর মইন খান কারামুক্ত এক যুবদল নেতার উদ্দেশ্যে বা যে অনুষ্ঠান কর্মসূচি ছিল সেখানে ডক্টর আব্দুল মইন খান বলেছিলেন যে মধ্যবর্তী নির্বাচন নয় সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন চাই অতএব তিনি পরিষ্কার করেছেন তবে ওই উদ্দেশ্যে হয়তো অনেকে মনে করে নিতে পারে যে বিএনপিও মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি তুলছে তবে বিএনপি পন্থী যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে সমনা তারা কিন্তু এটি করছে আগেই বলেছি আর সাত জানুয়ারি নির্বাচনের পরে প্রথম নতুন করে জাতীয় নির্বাচনের আহ্বান জানানো হয়েছিল আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক ছয়টি সংগঠনের পক্ষ থেকে তারা যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক সব বন্দীর মুক্তি দাবি করে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল নতুন নির্বাচনের জন্য এই সংগঠনগুলোর মধ্যে ছিল এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনস ওয়ার্ল্ড অ্যালায়েন্স ফর সিটিজেন পার্টিসিপেশন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস এশিয়ান ডেমোক্রেসি নেটওয়ার্ক ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট জাস্টিস প্রজেক্ট এবং এন্টি ডেথ প্যানালটি এশিয়া এই ছিল প্রথম মধ্যবর্তী নির্বাচনের যে আহ্বান তার মধ্য দিয়ে যে নতুন মধ্যবর্তী নির্বাচনের গুঞ্জন নানান ভাবে ডাল ডালপালা ছড়িয়েছে এখন বিষয় হচ্ছে যে বাস্তবতা কতখানি আমার মনে হয় এই মুহূর্তে বাস্তবতা খুবই ক্ষীণ এই মুহূর্তে দেখো নির্বাচন একবার হয়ে গেছে প্রচণ্ড চাপ ছাড়া অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ভয়ঙ্কর একটি চাপ ছাড়া মধ্যবর্তী নির্বাচন দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না এটা আমার মনে হয় তবে যে বলছিলাম আমরা চাপ যেদিকে বিরোধী দলগুলো তাকিয়েছিল অনেকে বলেন যে তাদের আশাতে এই বিরোধী দলের আন্দোলন ধুলির সাথ হয়ে গেছে সেই পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা বিশ্বের যদি ভয়ঙ্কর একটি চাপ থাকে মধ্যবর্তী নির্বাচনের শুধু সেই চাপের কারণে নয় অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে বিরোধী দলগুলো যদি সেই ধরনের চাপ সৃষ্টি করতে পারে তবেই কেবল সম্ভব মধ্যবর্তী নির্বাচনের এছাড়া আপাতত আর কোনো লক্ষ্য দেখছি না সম্মানিত বন্ধুগণ দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা দেখতে পারলেন ব্যক্তিগত অপিনিয়ন অভিমত যদি কিছু জানানোর থাকে জানাতে পারেন আপনারা কি ভাবছেন মধ্যবর্তী নির্বাচন হতে পারে কি আপনারা কি মনে করছেন সেটা অবশ্যই জানিয়ে যাবেন মার্কিন উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আখতারের এই ইন্টারভিউ এই সাক্ষাৎকারটা আপনারা দেখলেন দেখার পরে আপনাদের কি মনে হচ্ছে আপনাদের অপিনিয়ন অভিমতটা কি প্রিয় দর্শক শ্রোতা মন্ডলী আপনারা অবশ্যই জানাবেন প্রিয় বন্ধুগান যাই হোক বেশি আর কথা বাড়াতে চাই না বেশি আর বলব না শুধুমাত্র এতটুকুই বলবো বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিনের পর দিন অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে এখানে দেখতে পারলেন মার্কিন উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আখতার যে বার্তা দিয়েছে সেটা স্পষ্ট যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র সহ জাতিসংঘ পশ্চিমা দেশগুলো জাতিসংঘ মিলে এই মধ্যবর্তী নির্বাচনের ডাক দিয়েছে এ থেকে সরে দাঁড়ানোর মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো উপায় নেই আজ নয় কাল কাল নয় পরশু যে কোনো একদিন মধ্যবর্তী নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হবে তবে গত কয়েক মাসের এই আলোচনা এবং এই যুক্তরাষ্ট্রের দৌড়ঝাপ মার্কিন হাতের চাপ নিষেধাজ্ঞা তাদের বার্তা জানান দেয় যে তারা কঠোর অবস্থানে রয়েছে তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেননি আগামী দুই তিন মাসের মধ্যেই মধ্যবর্তী নির্বাচনের দেখা যেতে পারে দেখা যাক কি হয় রাজনীতিতে শেষ বলতে কিছু নাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ